ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டக்கர் பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் இன் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா காடை வளர்ப்பு தொழிலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் காடை வளர்ப்பு தொழில்னு என்னது அப்படின்னா காடை அந்த ஒரு குஞ்சு கோழி மாதிரி இருக்கும் கோழியோட சிறுசாக இருக்கும் இது இதோட டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி நம்ம ஊரில் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவாக இருக்குது இது வந்து சுய தொழில் செய்வதற்கு வந்து ஒரு நல்ல ஐடியா நான் சொல்ல போகிற ஐடியா வந்து ஸோ அது வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோவை தெளிவாக கேளுங்க ஸ்டார்டிங்கில் எண்டு வரைக்கும் எதுவுமே விடாமல் கேளுங்க உங்களுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த பண்ணையை பற்றி வைக்கலாமா நம்மளுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும் நம்ம இது மூலமாக எவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு தொழிலதிபராக கூட ஆகலாம் மிக பெரிய லெவலில் நம்ம இதை பண்ணோம்னா பெரிய ஆளை கூட ஆயி ஆயிடலாம் இதோட மெயினான ரெண்டு திங் ஒன்றே ரெண்டே ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் தான் இருக்குது காடைக்கு வந்து அதோடய உணவு உணவு ரெண்டாவது வந்து மார்க்கெட்டிங் இது ரெண்டையும் மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக பண்ணிட்டீங்கன்னு வைக்கலாம் பெர்ஃபெக்டாக ஃபார்ம்லாக போட்டு அடித்தா எங்கேயோ போயிடலாம் இந்த பண்ணையை வச்சு வாங்க காய்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நாம் இதோட ஹேச்சிங் பீரியட்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த கோழி இந்த இந்த காடை கோழிங்கிறது வந்து இதோட ஹேச்சிங் பீரியட் அதாவது நம்ம வந்து குஞ்சு பொரியும்ல அந்த சமயம்ல நம்ம வந்து முட்டையாகவே வாங்கிடலாம் முட்டை வந்து ஒரு மூணு ரூபா தான் அதோட வரும் ஒவ்வொரு முட்டையும் வந்து வெறும் மூணு ரூபா விலை விலையில் தான் வரும் அந்த மூணு ரூபா முட்டையை நம்ம ஒரு நூறு இன்னும் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி வச்சுட்டோம் வாங்கி வச்சு இதோட ஹேச்சிங் வந்து நம்ம வீட்லேயே பண்ணலாம் இதுக்காட்டி நம்ம வெளியே கோழி குஞ்சாக கூட வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை வீட்லேயே பண்ணலாம் ஒன்றுமே இல்லை அந்த முட்டையை ஃபுல்லுமே எடுத்துகிட்டு உங்கள் வீட்டில் ஒரு டார்க் ரூம் ஏதாவது ஒரு ரூம் இருந்தால் அந்த ரூமில் அந்த அந்த நெட் அந்த ஒரு ஒரு ட்ரே உங்கள் ஊ உங்கள் ஊர் பக்கத்தில் பற்ற ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அங்கேயே நீங்கள் கூட அந்த ட்ரேயை செஞ்சு வாங்கிக்கலாம் அந்த ட்ரேயில் அந்த எல்லா முட்டையுமே ஒரு ஐநூறு முட்டை வாங்குறீங்க ஐநூறு முட்டையும் ப பரப்பி விடுங்க பரப்பி விட்டுட்டு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் லேம்ப் ஏதாவது ஒரு லேம்ப் நம்ம கடையில் கிடைக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி கூட விவசாயிகளுக்கு தள்ளுபடி பண்ணியிருக்கு கவர்மெண்ட்டு அதனால் உங்களுக்கு இந்த இந்த விவசாயம் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஸோ வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கூட பிரச்சனை கிடையாது அந்த ஒரு லேம்பை போட்டுட்டு நீங்கள் ஒன் டேக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் அந்த முட்டையை நீங்கள் பிரட்டி பிரட்டி விடணும் ஏன்னா அந்த உள்ள உள்ள எல்லோ யாளுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து ஃபுட்டாக இருக்கும் அந்த எல்லோ யாளுக்கு வந்து அங்கே இங்கேயும் கொஞ்சம் உருளணும் இது கோழியே அதை அது நோ அது நோசால் பண்ணி விட்டுரும் இயற்கையிலே பட் செயற்கை பண்ணும்போது நம்ம இதை பண்ணி விடணும் பண்ணி விடும்போது அது நல்லபடியாக ஹேச் ஆகி ஒரு பதினஞ்சாவது நாள் எல்லாமே குஞ்சியாக மாறிடும் குஞ்சியாக மாறணும் அது வேறு ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகணும் எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு இன்னொரு டார்க் ரூமில் அப்படி வச்சுருந்தால் கூட போதும் பதினாலில் எல்லா முட்டையும் வெளியே வந்து நல்லபடியாக கோழி குஞ்சு ஆயிரும் அப்புறம் தூக்கி நீங்கள் அதை ஃபார்மில் விட்டுடலாம் அப்புறம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஹேச்சான குஞ்சுகள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபார்மில் விட்டுட்டோம் ஃபார்மில் விட்டதுக்கப்புறம் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா முதல் எட்டு நாள் ஃபார்மில் விட்ட அந்த குஞ்சு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் உள்ள எட்டு நாள் நீங்கள் ரொம்ப கண்ணு கருத்துமாக அந்த குஞ்சுகளை பார்க்கணும் பார்த்துக்கணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா அந்த எட்டு நாள் அதுக்கு ஈஸியாக என்ன செய்யணும்னு கூட தெரியாது அதை அடாப்ட் ஆகிக்கிறோம் ஸோ ஈஸியாக அந்த நோய் கூட அதுக்கு தொத்த வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த எட்டு நாளில் அது அதனால் நீங்கள் அந்த எட்டு நாள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் அது எட்டு நாள் அதுக்கு வந்து தண்ணியில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் குளுக்கோஸ் இருக்குல்ல நம்ம நம்ம கடையில் விற்கிற சாதாரண குளுக்கோஸ் அது அமினோ ஆசிட்ஸ் மினரல்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அது வந்து அதோடய இம்யூன் சிஸ்டத்தை கொஞ்சம் கூட்டும் இயற்கையாகவே இந்த பறவைகளுக்கு வந்து அதிகமான இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்கும் அதனால் காடைக்கு வந்து அதிகமாக நோய் தொற்று எதுவும் வராது இம்யூன் சிஸ்டம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது அதில் வந்து தப்பிச்சிடும் மற்ற கோழிகள் மாதிரி எந்த விதமான டிசீஸும் வராது அதுக்கு அதில் இது எவ்வளோ பரவாயில்ல இயற்கை கொடுத்த பறவை அதுக்கு ஆனால் இந்த எட்டு நாள் வந்து நான் எதுக்கு இந்த கண்ணு கருத்தமாக பார்க்க சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து டெத்தை டெத்தை குறைக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு லாஸ் ஆகாது ஒரு ஐநூறில் ஒரு ஐம்பது பத்து இறந்தால் கூட உங்களுக்கு நட்டம் தானே அதனால் சொல்கிறேன் அந்த எட்டு நாள் நீங்கள் அதை கண்ணு கருத்தமாக பார்த்துக்கணும் பார்த்துக்கிட்டு கண்டிப்பாக அந்த எட்டு நாளில் நீங்கள் லைட் வச்சே ஆகணும் அதுக்கு அந்த எட்டு நாள்லேயும் அது குஞ்சு தான் அதுக்கு கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் தேவைப்படும் எப்போவுமே இது வந்து நம்மளே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு நம்ம நம்ம நார்மலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் டிகிரியில் வாழ்கிறோம் இதே மாதிரி தான் அதுவும் அதுக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டு தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் கண்டிப்பாக வேணும் இந்த டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் லேம்ப் கொடுக்கல அப்படின்னா அது சூட்டு கிடைக்கிறதுக்காண்டி ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று 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 ஏறி 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 கீழே உள்ள கொஞ்சம்லாம் நசிங்கி சாவ ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த இடத்த நம்ம
ஸோ நம்மளுக்கு வந்து க்ரோத்ஸ் வந்து ரொம்ப அருமையான அருமையாக இருக்கும் இந்த சிக்கனோட க்ரோத் வந்து அருமையாக இருக்கும் நான் குறிப்பிட்ட பீரியட்லேயே நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண பீரியட்லேயே அந்த சைஸ் வந்து அதை அட்டன் அட்டைன் பண்ணிடும் முப்பது நாள் தான் ஒரு காடைக்கு வந்து ஃபுல் க்ரோத் பீரியடு முப்பத்தஞ்சு நாளில் அது ஃபுல் க்ரோத் ஆகிடும் ஃப்ரோ த க்ரோத் ஆகி நம்ம கறிக்கு அதை வித்துடலாம் இதே இது வந்து மேல் மேல் மேலுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃபீமேலும் அதே டைமில் வளர்ந்துவிடும் ஆனால் இன்னொரு என்ன முக்கியமான ஒரு விஷயம்னா ஃபீமேலை வச்சு நம்ம அடுத்த முட்டையை போட வைக்கலாம் அடுத்து நிறைய முட்டை நம்ம அதுலேருந்து க பெறலாம் அதனால் அதனால தான் அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை கொஞ்சம் முத்துற வரைக்கும் அதை வாழ விடுவாங்க ஒரு முந்நூற்றி நாள் அது வாழும் ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷத்துக்கு நாற்பது நாளைக்கு ஒரு முட்டை விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் முட்டையை நம்ம கே எடுக்கணுங்கிறதுக்காகவே அந்த ஃபீமேலை மட்டும் வச்சு அதை வாழ விடுவாங்க மேலே வந்து ஒரு முப்பது நாள்லேயே அதை வந்து நம்ம கறிக்கு வித்துடலாம் சரியா இப்போ அது வந்து அந்த ஃபீமேல் அந்த ஃபீமேல் எல்லாத்தையுமே நம்ம நம்ம நாற்பது நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாளில் அந்த முட்டையை பிறக்கி 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 நம்ம ரீ திரும்பவும் ரீப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திரும்பவும் அந்த ஹார்வ அதை வந்து நம்ம இன்குபேட்டரில் வைக்கலாம் வச்சு திரும்பவும் அதை குஞ்சு பொறிய வைக்கலாம் திரும்ப அடுத்து நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம ஸோ அதில் வந்து நட்டங்கிறதே வராது நம்ம போட்டதுலேருந்து திரும்ப திரும்ப ரீசைக்கிள் ப சைக்கிளில் சைக்கிளில் போய்கிட்டே இருக்கும் இது நீங்கள் இந்த நட்டம் கண்டிப்பாக வரணும் வர்றதுன்னு எப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் பர்ஃபெக்டான மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லாதனால அதில் வரலாம் டெத்தஸ்னால் வரலாம் இடத்தோட க்ளீன்னஸ் க்ளீன் சரியாக பண்ணதுனால கோழிகள் சாகலாம் இதனால் இதனால தான் முக்கியமான லாசஸ் வந்து ஏற்படும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை நான் எப்படி சின்ன லெவலில் பண்ணலாம் எப்படி பெரிய லெவலில் பண்ணலாங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன் சின்ன லெவலில் உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஒரு சாதாரண மரப்பழக்கை வச்சு நீங்கள் அது கூடு மாதிரி செய்யலாம் செஞ்சு நம்ம இந்த நம்ம அந்த வேலி வேலி கம்பி மாதிரி இருக்குல்ல அதை நம்ம பற்றையில் போய் அதையும் நீங்கள் நம்ம செஞ்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஈஸியாக நம்மளே செய்யலாம் சாதாரண கோழி கொடுத்தனா நம்மளே செஞ்சிடலாம் செஞ்சால் மொ அஞ்சு அடி நீளத்துக்கும் ஒரு ரெண்டரை அடி அகலத்துக்கும் ஒன்று பண்ணலாம் ஒன்று பண்ணி இதை வந்து ஒரு சின்ன லெவலில் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த கோழிக்கு வந்து கால் ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும் அதனால் காலோட ஹைட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து அதை அதை நிற்கக்கூடிய ஸ்டாண்டு வந்து ரொம்ப பெரிய கேப் 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 உள்ள வேலையாக இல்லாமல் கொஞ்சம் சிறுசாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் சிறுசாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதனால் அது நல்லது இன்னொரு என்ன விஷயம்னா அந்த கூட்டோட ஹைட்டு ஹைட்டு வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு அடி ரெண்டு அடி இருக்கணும் ஏன்னா இது வந்து இது வந்து பறக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இதுதான் இது வந்து கோழி மாதிரி தான் இது வேகமாக பறக்கக்கூடியது அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டுறக்கூடாது அதுக்கு மேலே ஒரு அடைப்பு வைக்கணும் ஒரு பேரியர் வைக்கணும் மேலே வச்சா தான் இது இது வந்து துள்ளி வெளியே போகாது துள்ளி வெளியே போயிடுச்சுன்னா ஓடிடும் ஓடினா பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இது மூலமாக லாசஸ் ஏற்படும் ஸோ அது வந்து நம்ம ஹைட் வந்து கொஞ்சம் ஃபுல்லும் சுற்றி பேரியர் போடணும் அதுக்கு வேறு ஏற்பாடு தான் அதை வளர்க்க முடியும் அதனால் இது இந்த இந்த முறையை வந்து நோட் பண்ணிக்க முக்கியமான விஷயம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த கோழி குஞ்சிகள் வந்து எப்போவுமே அந்த தண்ணி வைப்பு வைப்பேன் தெரியுமா தண்ணி வந்து டப்பு மாதிரி வச்சிடக்கூடாது அது உள்ளே விழுந்து திரும்ப வெளியே வர தெரியாது அதுக்கு ஸோ தண்ணி குடிக்கான்னு உள்ளே போயிடும் உள்ளே விழுந்துட்டு திரும்ப வெளியே வர முடியாது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கூடு இருக்குது இந்த கூடை வச்சு சுற்றி வெளிமில் மட்டும் தண்ணி வர்ற மாதிரி ஒன்று உண்டு அதை நீங்கள் வைங்க அதை வச்சு அதை அதை மட்டும் சுற்றி உள்ள இடத்துல மட்டும் குடிச்சிட்டு அது நிம்மதியாக இருந்துக்கிறோம் அப்புறம் இன்னொன்று விஷயம் தீவனத்துக்கு வந்து நீங்கள் தீவனம் வந்து சும்மா கொட்டி போடாமல் அல்லது ஒரு பிளேட்லேயும் போடாமல் அருமையாக ஒரு மழை மரப்பலகையில் ஒரு ஒரு ஃபோருக்கு எயிட்டுங்கிற மாதிரி ஒரு வேலியை வச்சு வெளினா கம்பி வச்சு அது தலை சைஸ் மட்டும் கரெக்டாக உள்ளே போயிட்டு வெளியே வர மாதிரி ஒரு கேப்பு அதில் பேட்டர்ன் மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினஞ்சு பேட்டர்ன் இருக்கிற மாதிரி பல வழியாக வச்சிங்கன்னா அது எல்லாத்துக்குமே ஈவனாக ஃபுட்டு கிடைக்கிற மாதிரி அது சாப்பிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்புறம் அந்த கூட்டிலேயே நீங்கள் முட்டை விழுந்தால் அப்படி உருண்டு கீழே விழுற மாதிரி கூட நீங்கள் அதை செட் பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு டிகிரி ஆங்கிளில் கூட அந்த பேஸ்மெண்ட்டை கொஞ்சம் வளைச்சி வைக்கலாம் அதனால் அது முட்டை போடும் முட்டை போடணும் முட்டை உருண்டு கீழே வந்துடும் இந்த மாதிரி கூட டிசைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதோட கூடுகளை தயாரிக்கிற முறை முறையில் இதை நீங்கள் பெரிய சைஸில் பண்ணிங்கன்னா இதே ப்ரொசீஜர் தான் இடத்தோட சைஸ் மட்டும் மாறும் பெரிய நம்ம ஆஸ்பிட்டா சீட் மாதிரி போட்டு ஆஸ்பிட்டா சீட்டு கீழே அந்த ஒரு சீலிங் முடிஞ்சால் வசதி உள்ளவங்க ஃபால் சீலிங் போடலாம் ஃபால் சீலிங் போட முடியலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த பச்சை கலரு இந்த டெம்பரேச்சர் ரிஜிஸ்ட் பண்ண
ஒன்றும் இல்லை காய்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரம் குஞ்சு வாங்குறீங்க நான் வைங்களேன் ரெண்டாயிரம் குஞ்சு முதல்ல எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இந்த பிஸ்னஸை பற்றி நானும் ஹேச்சும் பண்ண முடியாது இல்லையால நானும் என் வீட்லேயே முட்டியை வாங்கி ஹேச் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த ஐடியா சொல்கிறேன் முதல்ல ஒரு ரெண்டாயிரம் குஞ்சு வாங்குங்க ரெண்டாயிரம் குஞ்சு ஏழு ரூபா ஒரு குஞ்சு வெளியே வாங்குறதா இருந்தால் முழுவதும் ஃபுல் க்ரோன்னு ஒரு குஞ்சு ஏழு ரூபாய் வரைக்கும் வைப்பாங்க நீங்கள் பண்ணையில் போய் கேட்டால் கூட ஒரு ஒரு நாலு அஞ்சு ரூபா கூட வாங்கலாம் பட் ஏழு ரூபாங்கிறது எல்லாப்பும் கிடைக்கக்கூடிய ரேட்டில் சொல்கிறேன் ஏழு ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ரூபா ஆகும் பதினாலாயிரம் ரூபா ஆகும் சரியா இது வந்து நீங்கள் முப்பது நாள் முப்பது நாள் இந்த குஞ்சுகளை சோறு போட்டு வளர்க்கீங்க அதை சோறு போட்டு முப்பது நாள் வளர்க்குறதுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா செலவாகிடும் உங்களுக்கு சரியா ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா மெடிக்கு போட்டிருக்கேன் முப்பது நாளைக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா செலவாகிடும் இந்த கோடிலாம் ஃபுல்லும் வளர்ந்து முடிஞ்சு முடிகிறதுக்கு கரெக்டாக முப்பது நாள் ஆகும் முப்பது நாள் ஆகிடும் முப்பது நாள் முடிஞ்சு ஒரு டீலர் டெலிவரி பாய்கிட்ட வந்து நீங்கள் கொடுக்க அதாவது செல்லர்ட்ட விற்கும் போது இருபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு வைக்கலாம் இருபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு இந்த கோழி வந்து உங்களுக்கு செல் ஆகிடும் முப்பதாயிரம் ரூபா ப்ளஸ் அந்த பதினாலாயிரம் ரூபா மொத்தமாக நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஆயிருக்கு உங்களுக்கு கேபிட்டல் அமௌண்ட் நீங்கள் போட்ட காசு நாற்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஸோ நீங்கள் விற்கும் போது அதே தான் அதே ரெண்டாயிரம் கோழி குஞ்சியை வந்து நீங்கள் இருபத்தெட்டு ரூபாய்க்கு விற்கீங்க அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஷுவராக பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இது வந்து நார்மல் பிஸ்னஸ் நான் வந்து முதல்ல தொடங்கக்கூடியவங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபா லாபத்தில் நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸ் அதுவும் அருமையாக பண்ணலாம் இதுலேயே நான் எவ்வளோ மிச்சம் பிடிக்கலாம் இதுக்கு மேலேயும் ப்ராஃபிட் எப்படி கூட்டுறதுங்கிறது அடுத்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ முதல் ரவுண்டு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்க காய்ஸ் பண்ணி பன்னெண்டாயிரம் ரூபா நீங்கள் லாபம் பார்த்துட்டீங்க இது வந்து நான் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இப்போ பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் வந்துட்டு இந்த பன்னெண்டாயிரம் வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அப்படியே வச்சு வீட்டில் இன்குபேட்டர் செய்யுங்க லேம்ப் வாங்குங்க ட்ரே வாங்குங்க ட்ரே செய்யுங்க எல்லாத்தையும் செஞ்சு வீட்லேயே ரெடி பண்ணுங்கள் அந்த பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் முதல்ல யூஸ் பண்ணாதீங்க பன்னெண்டாயிரம் ரூபா நீங்கள் அப்படியே அந்த லேம்ப் எல்லாம் வாங்கி வீட்லேயே இன்குபேட்டர்லாம் வச்சுருங்க நீங்கள் முதல்ல பண்ணிங்க தெரியுமா முதல் ப்ராசஸில் நீங்கள் எவ்வளோ முட்டை கேதர் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த முட்டையும் விற்காதீங்க அந்த முட்டையும் அப்படியே எடுத்து இந்த இன்குபேட்டரில் வைங்க அதை ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுங்கள் தேவைன்னா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் முட்டையும் கூட வாங்கிக்கோங்க அதே அளவுக்கு ரெண்டாயிரம் குஞ்சு வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரம் குஞ்சு வர மாதிரி அந்த ரெண்டாயிரம் குஞ்சு நீங்களே இன்குபேட்டரில் வச்சு பெர்ஃபெக்டாக அதை வந்து ஹேச் பண்ணி பெர்ஃபெக்டாக எடுத்துடுறீங்க எடுத்து நீங்கள் திரும்ப அதை வந்து திரும்ப அதில் பண்ணியில் விட்றீங்க அதை வளர்க்கீங்க இதில் ஒரு பொது மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா இதோடய ஃபுட் இருக்குது தெரியுமா போன இதில் நான் சொன்ன அந்த முப்பதாயிரம் ரூபா காஸ்ட் வந்து கம்பெனி ஃபுட்டு கம்பெனி தரக்கூடிய ஃபுட்டு அந்த ஃபுட்டு வந்து கொஞ்சம் விலை கூட அதோடய க்ரோத் வந்து நல்லாயிருக்கும் நல்லாயிருக்கும் போட்ட பணம் திரும்ப எடுத்துடலாம் அதோடய சைஸ் பெர்ஃபெக்டாக வரும் அதே மாதிரி நம்ம இயற்கையிலே இன்னொரு ஃபுட்டு நம்ம தயாரிக்கலாம் ஆனால் முதலே சொன்னால் பார்த்தீங்களா முதலே சொன்ன ராகி மக்கா சோளம் கம்பு சோளம் கம்பு சோளம் அப்புறம் புண்ணாக்கு இது எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணால் ஒரு தீவனம் உண்டு அந்த தீவனத்தையும் நம்ம அதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த தீவனத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா பாதி ஆக்கிடணும் இந்த தீவனத்தை பாதியாகவும் உங்கள் கடை தீவனத்தை பாதியாகவும் நீங்கள் போடணும் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி போடணும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டாலும் அது க்ரோத் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா அதில் பதினஞ்சாயிரம் இருக்குல்ல பதினஞ்சாயிரம் காஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பதினஞ்சாயிரமே குறையும் முப்பதாயிரம் ரூபா அந்த கடை தீவனம் இருக்குல்ல அதில் பதினஞ்சாயிரம் உங்களுக்கு குறையும் எப்படி ஏன்னா இந்த இது வந்து அந்த ரூபாவில் கம்மியாகவே வரும் இந்த சோளம் மக்கா சோளம் அதெல்லாம் நம்ம வந்து இயற்கையாகவே விலைய வச்சு கூட பண்ணலாம் அல்லது கடையில் கூட வாங்கி பண்ணலாம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்டு கம்மியாக தான் வரும் இதை கம்பேர் பண்ணுற கம் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரெண்டுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு அதுக்கு நம்ம சாப்பாடை கொடுக்கலாம் இப்படி கொடுத்தோம்னா நம்ம பதினஞ்சாயிரம் மிச்சம் படுத்தலாம் பதினஞ்சாயிரத்தை மிச்சம் பிடி மிச்சம் பிடிச்சா போன போனதில் வந்த ப்ராஃபிட் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா கிடச்சிச்சில்ல அந்த பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ப்ளஸ் பதினஞ்சு மொத்தம் நம்மளுக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா லாபம் பார்க்கலாம் இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா லாபம் பார்க்கலாம் போட்டது வந்து இதை வந்து ரொம்ப கம்மி போட்டது வந்து இதில் போன இதில் வந்து அதே 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 எக்கை வச்சு தான் நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணோம் பண்ணி திரும்பவும் நம்மளுக்கு எல்லாம் அதிகமான ப்ராஃபிட் நம்ம பார்த்துறோம் இதில் நம்ம ஆகக்கூடிய காஸ்ட் வந்து வெறும் பதினஞ்சாயிரம் அது வந்து அதுவும் நம்மளுடைய ஃபுட்டுக்கு மட்டும்தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பென்சில் க்ரோத் ஆகுறீங்க புரியுதா எக்
தக்கர் பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் இன் தமிழ் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் தான் எங்களுடைய அடுத்தடுத்த அப்டேட் உங்களுக்கு விரைவில் வரும் தேங்க்ஸ் க